டெல்லியை கம்பேர் பண்ணும் போது வந்துட்டு சென்னை இந்த அளவுக்கு மோசம் ஆயிடுச்சா இப்போ எண்ணூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய பொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது விதிமீறல் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்கு எதிராக நடவடிக்கை இருக்குதா பாதிப்புகள் என்ன நாம் கண்டறிஞ்சிருக்கோம்னா இல்லை தீபாவளிக்கு அதிகமாக பட்டாசு வடிக்கிறாங்க அது நிச்சயமாக குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மாற்று கருத்து ஆனால் நாம் சுற்றி சுற்றி இதே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பேசுறது எடுக்காது என்ன அதிகபட்சம் எவ்வளோ மரம் வளர்க்க முடியும் நான் கேட்குறேன் இப்போ அடுத்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு காலகட்டமாக தான் இருக்கு நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வழக்கறிஞரும் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவருமான திரு வெற்றி செல்வன் அவர்களை நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து நிறைய கேள்விகள் நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்க இருக்கோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இன்னைக்கு சென்னை எப்படி இருக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கு டெல்லி ஆகிறதா சென்னை அப்படின்னு போட்டுடலாம் போல டைட்டில் உண்மையில டெல்லியா அந்த டெல்லியினுடைய மாசுக்கு எந்த வகையிலும் குறைவில்லாத அளவில் தான் நம்ம இப்போ அது நெருங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் கூடுதலாக நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக கடல் இருக்கு அதனால நம்ம ஓரளவுக்கு தப்பித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் கடலோட அந்த கார்பன் வந்து உள்வாங்கும் தன்மையும் கூட குறைந்து விட்டதா சமீபத்தில் வந்த ஒரு ஆய்வறிக்கை சொன்னதா உண்மை உண்மை அதோட கார்பன் சிங்க் தன்மை வந்து குறைந்து கொண்டு இருக்கின்றது அண்ட் ஏர் பொல்யூஷன் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதம் இந்த தொகல் கூட அது கடல் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது ஒரு அம்சம் இருந்து கொண்டு தான் இருந்துச்சு அது இன்றைக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அந்த ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சுச்சுவேஷன் நோக்கி நம்ம நகர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ இது எந்த விதத்துலேயும் நம்ம டெல்லியை கம்பேர் பண்ணும் போது வந்துட்டு சென்னை இந்த அளவுக்கு மோசம் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான சரியான புள்ளி விவரங்கள் ஆய்வுகள் நமக்கு இல்லை ஏன்னா இப்போ சென்னையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏர் மானிட்ரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இடத்துல தான் ஒரு பதினோரு இடத்துல தான் இருக்குது அதில் கண்டினியூஸ் மானிட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது மீதி ஒரு எட்டு இடத்துல மா மேனுவல் சிஸ்டம் தான் வச்சுருக்காங்க அதாவது தேவைப்படுகின்ற போது நம்ம என்ன சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறது அதை ரீட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த குறைந்தபட்ச அளவிலான டேட்டாஸை வைத்து கொண்டு தான் நம்ம இந்த ஒரு முடிவுக்கு வரோம் அதிலே ரொம்ப சிவியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ நிச்சயமாக இந்த டேட்டாஸ்ட் கணிப்பை விட அதிகமான ஒரு பிரச்சனை தான் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற எதாத்த நிலைமை டெல்லி அளவுக்கு நாம் இன்னும் மோசம் ஆகிட்டோமா இல்லை ஆனால் டெல்லி நாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா டெல்லி கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற இதை தாண்டி என்ன விதமாக நடவடிக்கை இருக்கும் இதுக்கான காரணிகளை கண்டறிந்து நம்ம ஒர்க் செய்வதற்கான வேலைகள் செய்ய வேண்டும் இப்போ சமீபத்தில் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் சென்னையில் வருதா புயல் வந்தது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேலே மரங்களை நம்ம இழந்துட்டோம் இது வந்து ஒரு காற்று மாசுபாட்டுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாமா இல்லை காற்று மாசுக்கு பல்வேறு விதமான காரணிகள் இருக்கின்றன இது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்டு அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் இது மட்டும்தான் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு பகுதிக்குமான காற்று மாசு என்பதற்கான வேறு வேறு காரணிகள் இருக்குது அடிப்படை காற்று மாசு அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சொல்கிறோன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத தொகல் இருக்குல்லைங்களா அதை நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம புழுதி கிளம்புறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை மண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய புழுதியாக இருக்கட்டும் ஏதோ புகை நீங்கள் எரிக்கிறீங்க அந்த புகையிலேருந்து வரக்கூடிய சாம்பலாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய புகையிலேருந்து வரக்கூடிய அதிலேருந்து வரக்கூடிய நச்சு தன்மை கலந்து இருக்கக்கூடிய துகள்களாக இருக்கட்டும் எனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கட்டும் அல்லது மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடிய இது எல்லாத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா துகள்கள் உண்டாகத்தானே செய்யும் கண்ணுக்கு தெரியாத நம்மளுடைய முடியினுடைய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென்த் அவ்வளோ மைனூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுதான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த துகள்கள் வந்து ப்ராட்டி பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் டென் அப்படின்னு அதை நிறைய தரம் பிடித்து சொல்கிறார்கள் ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த துகள்கள் வந்துட்டு பல்வேறு விதமான காரணிகள் உற்பத்தி ஆகின்றன இவை எல்லாமே அட்மாஸ்பியரில் வந்து கலந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது டெய்லி டெய்லி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அன்றாட நிகழ்வுகளுமே இதை போய் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த தீபாவளி அப்போ வந்து நிறைய பேர் வெடி போடக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் நிறைய குழந்தைகள் கொஞ்சம் குறைச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பொல்யூஷன் வந்து இங்கே இருந்தது இந்த வெடி போடுறது கூட அதிகமான மாசுக்கள் ஏன்னா கார்பன் மா உள்ளிட்ட அந்த மாதிரி நிறைய மாசுக்கள் அதில் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து இப்போ தடை செய்யப்பட்ட
பசுமை பட்டாசுனா ரொம்ப சிம்பிள் வேற ஒன்றும் இல்லை வந்து சில காம்பனன்ஸை வச்சு நீங்கள் பட்டாசு உற்பத்தி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ டெல்லியில் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை டெய்லி எதிர்கொண்டு இருக்காங்க பயங்கரமான அவங்க பொல்யூஷன் லெவல் இருக்குது மக்கள் வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ பட்டாசு வந்து நமக்கு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது அதில் மாற்றம் உற்பத்தியில் மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆட்டோமொபைல்ஸில் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான சில வேலைகள் செய்யணும் அதே போல் வந்து விவசாயிகள் வந்துட்டு அந்த மிச்சமாகக்கூடிய அந்த வைக்கோலை எரிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த குளிர் காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் சீசனில் வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் நிறையா பனி இருக்கும் இந்த பனி மூட்டை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் பொல்யூஷனை வேறு எங்கே வெளியே போகாமல் தடுத்து நிறுத்தி வச்சுக்கோம் காற்றில் வந்து துகள்கள் இருக்குன்றது அவை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போஸ் ஆகி அப்படி வெளியே போயிடும் அப்படி களைஞ்சி போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் இப்போ இல்லை இந்த பனி மூட்டை இதோட கலந்து ஸ்மாக் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை அடைஞ்சிருது அப்போ இது மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறுது என்னென்னா அந்த காற்றை தான் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் சுவாசிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அப்போது பாய்ஸனஸ் கேஸ் ஆகியிருக்கக்கூடிய பாய்ஸனஸ் அட்மாஸ்பியர் இருக்கக்கூடிய காற்றை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சுவாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ இதுதான் இங்கே பெரிய பிரச்சனை டெல்லியிலும் இது இங்கே பெரிய பிரச்சனை தான் கடல் இந்த தன்மையை கொஞ்சமாக சரிசமமாக செய் ஒரு ஒரு சரிசமமான நிலை கொண்டு வந்துருந்ததுனால இவ்வளோ காலம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துச்சு ஐ மீன் சிவியாரிட்டி இருந்துச்சு ஓரளவுக்கு தாங்கும் திறனையோடு இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம அது அந்த எல்லை கடந்து மீறி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு டேஞ்சர் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது அப்போது இங்கே சென்னையை குறிப்பிட்ட அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லியை நாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கான பிரச்சனைகள்ன்றது வேறு ஸோ நீங்கள் டெல்லியும் நம்மளும் இந்த பிரச்சனையில் நம்ம வந்து சிவியாரிட்டி இருக்குது காற்று மாசுபாடு சிவியாரிட்டி இருக்குது அதில் நம்ம ரெண்டு வருஷம் ஒரே சேம் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும் மாட்டு கருத்தில் ஆனால் அதுக்கான காரணங்கள் வேறு அங்கே இருக்கக்கான காரணம் வேறு இங்கே இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் வேறு சென்னையை பொறுத்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஸோ அது குறித்தான ஒரு திட்டவிட்ட நடவடிக்கை அரசனுடைய நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப தேவையான விஷயம் அதுதான் இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வந்து நான் பார்க்குறேன் இப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் குறித்து நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு ஒன்று இந்த மாசுக்கள் எதனால் அதிகமாகுது காற்று மாசுங்கிறது வந்து வாகனங்களால் அதிகமாகுது வாகனங்கள் வந்து பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தடுக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னவா இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஒரு தனி மனுஷனும் இதுக்கான என்ன வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னு அரசு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்று தனி மனிதன் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்று முதல்ல இப்போ வந்து தொழிற்சாலைகள் தவிர்த்து வேறு எந்த விதமாக வந்து காற்றில் வந்து மாசுகள் அதிகமாக கலக்குது தொழிற்சாலை தான் நம்பர் ஒன் அதில் வந்து இருக்குது ஏன்னா ஒரு தொழிற்சாலை அப்படின்னா அதில் நிறைய கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்குது நிறைய கெ மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் இன்னொரு பொருளாக மாற்றிக்கிட்டு இருப்போது நிச்சயமாக அதில் வந்து துகள் வர தான் செய்யும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடம் எதுனா இண்டஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறையா பொல்யூஷன்ஸ் உண்டாகிட்டு தான் இருக்கும் அது அப்போது அது எப்படி நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழாக ஒரு ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அரசா அந்த அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றினுடைய மாசுபாடு அப்படிங்கிறது அளவிடக்கூடிய ஒரு கருவியாக அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக அதை என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ ரெசிடென்சியல் ஏரியா இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் ஏரியா அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா மூணு கேட்டகரியாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ரெசிடென்சியல் ஏரியா இருக்கக்கூடிய காற்றினுள்ள எந்தெந்த தொகுதிகள் எந்த அளவு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஐம்பது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் டென் இதெல்லாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பியாண்ட் போகிறதுச்சுன்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போது காற்றில் மாசே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சட்டம் அல்ல மாசு இருக்கலாம் அது இந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அதை மீறி பியாண்ட் தட் போகின்ற போது அது டேஞ்சரஸான இது இருக்குங்கிறான் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்குள்ளே இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்காணிக்கக்கூடிய அமைப்பு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட வேலை என்ன இந்த ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு அவ
ஸோ இப்போ ஒரு சிப்கார்ட் இருக்குது எண்ணூறு பகுதியில் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை ஒரு ஐம்பது தொழிற்சாலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஐம்பது தொழிற்சாலையும் இந்த அனுமதி வாங்கி தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த ஐம்பது தொழிற்சாலேருந்து வரக்கூடிய காற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொல்யூஷன் லெவல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உள் இதாக இருக்குதா வித் இந்த பேராமீட்டர்ஸ்கள் இருக்குதா என்று பார்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது இவையெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டடி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடையாது அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் டெய்லி டெய்லி அதை சுவாசிட்டு இருக்காங்களே அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது கிளினிக்கல் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடையாது அப்போ இங்கே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்காணிப்பு அமைப்பு இருக்குது விதிமீறல் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்கு எதிராக நடவடிக்கை இருக்குதா பாதிப்புகள் என்ன நாம் கண்டறிஞ்சிருக்கோம்னா இல்லை பெரிய பிரச்சனை நமக்கு அந்த ஸ்டேட்டு கிட்டே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் தொழிற்சாலைகள் ஓகே இன்னொரு பற்றி இப்போ வீடுகளில் ஏன் நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வேஸ்ட் வந்துட்டுக்கு அது கண்காணிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வந்துட்டு நம்ம பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அவங்க செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது கூடுதலாக அடுத்து வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் தான் அடுத்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பொல்யூஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இதாக ஆட்டோமொபைல்ஸை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொது போக்குவரத்தை வந்து அதிகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அது நீண்ட நீண்ட காலமாக செய்ய வேண்டிய ஒரே தீர்வாக இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ நமக்கு சாலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த வாகனத்தினுடைய தன்மை என்னவாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஒரு வாகனத்தை எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அது எப்படி கண்காணிப்பது அது எப்படி வேறு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான சிஸ்டத்துக்கு மாற்றுறது அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மாற்று ஏற்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா அது நிச்சயமாக நம்ம செய்யணும் அது குறித்தான கண்காணிப்பு அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படி நம்ம இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வண்டியை நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் ஓட்டலாம் அதுக்கான எக்கோ கிளியரன்ஸ் லைசன்ஸிங் அந்த சிஸ்டம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஊரில் இன்னும் அந்த அந்த அளவுக்கு லா இனே டெவலப் ஆகலை ஸோ அந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் தனி மனிதர்கள் என்ன அதிகமாக செய்கிறாங்க அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு நீங்கள் முன்பே குறிப்பிட்டது போல் இந்த மாதிரி பட்டாசு வடிக்கிறாங்க போகி கதை வந்து எரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் தான் இந்த இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் இந்த பொல் ஏர் பொல்யூஷனை வளர்த்து நம்ம தனி மனிதனை வந்து இங்கே குற்றம் சாட்டுவது அப்படிங்கிறத வந்து நான் தனிப்பட்ட முறையில் நிச்சயமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் அந்த சதவீதம் சதவீதம் ரொம்ப நாமினலான ஒரு விஷயம் தீபாவளிக்கு அதிகமாக பட்டாசு வடிக்கிறாங்க அது நிச்சயமாக குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மாற்று கட்டத்து இல்லை ஆனால் அது நீங்கள் உற்பத்தியிலேருந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்றைக்கி அதை தான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் நீங்கள் அதை வெடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் தான் கலாச்சார ரீதியாக நாம் அதில் மாற வேண்டிய ஒரு தன்மை இருக்குன்ற அதை நம்ம நிச்சயமாக செய்ய பண்ணணும் ஆனால் வருடந்தோறும் இங்கே வந்துட்டு ஏர் பொல்யூஷனுக்கான விஷயம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வெடிங்கிறது தீபாவளிக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே பிறந்த நாளுக்கோ இல்லை தலைவர் இல்லை அதுக்கு வந்து தடை வச்சிருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்துட்டு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க விழா காலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் இந்த முஸ்லீம்ஸ் அவங்களுக்கான ஒரு பண்டிகை ஒன்று அதுக்கப்புறம் தீபாவளி இந்த பண்டிகைகளுக்கு மட்டும்தான் அப்புறம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டின் பண்டிகைகளோ இல்லை இஸ்லாமிய பண்டிகைகளுக்கோ அதிகமாக வந்து வெடி வெடிக்கிறது இல்லை கிடையாது நீங்கள் தீபாவளிக்கோ இல்லை அரசியல் ஏதாவது வந்து ஒரு அதான் அரசியல் நிகழ்வாக இருக்கட்டும் திருமண நிகழ்வாக இருக்கட்டும் அதற்குமே அங்கே கட்டுக்கோப்பு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அந்த முக தௌசண்ட் வாலஸ் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி பட்டாசு தான் வெடிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த லாஸ் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிஞ்சன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு டிபேட் ஏதாவதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தனி மனிதர்களோட இந்த சதவீதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம சுற்றி சுற்றி இதே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பேசுறதில்ல ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்ன பண்ண போகுது இல்லை அப்போ உற்பத்தி நீங்கள் மாற்றி அமைக்காத வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு தான் போகுது இது வாகனங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய மாசுகள் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற அந்த புகையில் என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குது ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுலேயுமே வந்து எமிட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சம்திங் அதில் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிஸ் வந்துட்டு வருது அது எந்த மாதிரி வாகனங்கள் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அப்படிங்கிறது பொறுத்து இருக்குது அந்த எஃபிஷியன்சி நமக்கு கொண்டு வரல அப்படிங்கிறத நமக்கு அங்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அதாவது அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு டெக்னாலஜி வேணும் அப்படிங்கிற ஆனால் அந்த ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்டேட் இல்லை ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா
ட்ரெயினில் போகிறதா நம்ம காரில் போனால் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மனநிலை இருக்குது தானே அது ஒரு லக்ஸுரி இது இருக்குது நான் வந்து மறுக்கல ஆனால் அது அது என்ன பிரச்சனைனா அட் வாட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இப்படி ஆடம்பரமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட ஒரு வரையில் சரியாயிட்டு ஓகே ஆனால் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த குமிலேட்டிவ் எஃபெக்ட் என்னவாக இருக்குது நம்ம அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி சிந்திக்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம பிறகு பெரிய ஒரு பிரச்சனை அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு வியாதி இருக்குது மருந்துங்கிறது ரொம்ப கசப்பாக தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆனால் நம்ம அது செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒரு நிலை தான் இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியடில் இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு காலகட்டமாக தான் இருக்குது இந்த ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டு மட்டும் தான் ஏர் பொல்யூஷன் நமக்கான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது கூடுதலாக நீர் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற இன்னொரு பிரச்சனையாக இருக்குது மாறி வரக்கூடிய கிளைமேட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் இது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இவை எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கப் போகின்றது இதனால் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சோஷியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் எக்கனாமிக் கான்ட்ரடிக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் எக்காலஜிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன் மேலே அதிகமாக பார்க்க போறோம் <laughs> அதை நோக்கி சென்றால் மட்டும்தான் அதுக்கான தீர்வு இருக்கும் அப்போ ஒரு இடத்துல மட்டுமே பிரச்சனையான நான் சொல்ல வரல எல்லாமே நமக்கு இங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது ஒட்டுமொத்த எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு இருக்கிறதா நமக்கு இப்போ பெரிய ஆபத்தாக இருக்குது அப்போ இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வு அப்படின்னு ஒரே தீர்வும் கிடையாது எல்லா துறைகளுமே நம்ம செயல்பட வேண்டியது இருக்குது கலாச்சார ரீதியாக நம்ம நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது பண்பாட்டு ரீதியாக நம்ம மாற்றிக்கொண்டு வேண்டியது இருக்குது உற்பத்தியில் நம்ம மாற்றம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது உணவு பழக்கங்களில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இங்கே மாறுதல் நிச்சயமாக இருக்குது அது தான் ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீடித்த நிலத்தில் வளர்ச்சி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் தான் நமக்கு இன்னும் எதிர்காலத்தில் சரியானதாக இருக்கும் அப்போ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் நோக்கி நம்ம செல்வதற்கான அரசனுடைய ஒரு திட்டம் ஒரு கொள்கை வேணும் இதுதான் சரியான தீர்வுன்னு முன்மொழியக்கூடிய மக்களினுடைய ஒரு மனநிலை வேணும் அப்போ அதுக்கான ஒரு விஷன் வேணும் இல்லையா நீங்கள் கேட்கணும் என்னோடய அரசு இப்படி தான் செயல்படணும் என்னோடய எக்கனாமி இப்படி தான் இருக்கணும் இந்தந்த அடிப்படையில் தான் உன்னோட திட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த ஒரு தன்மையை நோக்கி போவது தான் சரியானதாக இருக்கும் இப்போது இந்த ஏர் பொல்யூஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வீடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த துளசி செடி வளர்க்குறது அப்புறம் இந்த மணி பிளான்ட் இந்த மாதிரி நிறையா பிளான்ட் சொல்லுவாங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல்லையும் அதை மாதிரி பண்ணுறாங்க நிறையா இந்த விஷயங்கள் செய்யலாமா இது வந்து நிஜமாகவே இது சரியான தீர்வு தானா இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன விஷயம் அரசும் செய்யணும் மக்கள் செய்யணும் இல்லை பல்வேறு கட்டங்களாக செய்யணும் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதோட முக்கியமான விஷயம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்கோ சிஸ்டத்தை காப்பாற்றுறது இப்போ என்ன நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனைனா ஒரு பெரிய அளவுக்கு காடு நிறையா இருக்கிறது மரங்களை அழிச்சுட்டு நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி மரத்தை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் பெரிய அளவுக்கு ஒரு பயன்பாடு நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல ஸோ இருக்கிற அந்த எக்கோ சிஸ்டத்தை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் அமைப்பு பாதுகாப்பது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் கூடுதலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி சுற்றி க்ரீன் பெல்ட் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கண்டிஷனாகவே சொல்கிறாங்க என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஸ்டெர்லைட் வழக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியான அந்த ஒரு க்ரீன் பெல்ட்டே அமைக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஒரு வாதம் அது இன்றைக்கி வரைக்கும் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அது வந்து இந்த கழிவுகள் குறைக்கும் அப்படிங்கிற ஆமாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா அந்த பொல்யூஷன் லெவலில் அது கொஞ்சம் உள்வாங்கிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதனால் அந்த பாதிப்பு தன்மை குறையும் அப்படிங்கிறதான ஸோ அது மட்டுமே தீர்வு அல்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து அந்த வேஸ்ட் வெளியே ஜெனரேட் ஆகி வரும்போது அதை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் அதை கண்காணிக்கணும் அது இந்த எஃபுலன்ஸை வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வெளியிடணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான செக் பாயிண்ட் ரெண்டாவது செக் பாயிண்ட் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் பெல்ட் ஸோ அது ஓரளவுக்கு அதனுடைய பொல்யூஷன் லெவலில் உள்வாங்கிக்கும் அப்படிங்கிற அதுக்கப்புறம் அந்த சிம்னியோட ஹைட் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டாக் ஹைட் இருக்குங்களா அது ரொம்ப ஹைட்டில் வைக்கணும் அட்மாஸ்பியரோட ஈ ஈஸியாக அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகிற அளவுக்கு இருக்கணும் கீழே வேணும் ஏன்னா ரொம்ப லாங் ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகும்போது நம்ம பாதிப்புகள் நமக்கு வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு நடக்கக்கூடிய சயின்ஸ் ஸோ 
மனிதர் வாழக்கூடிய பகுதியே வந்து புறா கூடு மாதிரி தான் இருக்கு இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் மனிதர் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சென்னையினுடைய ஒரு கேரிங் கெப்பாசிட்டி மீறி இருக்கு இங்கே ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்க இந்த ஒரு கோடி பேர் பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு பாருங்க அப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை அந்த மாசு இங்கே அதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ மரங்கள் இருக்குன்னு அப்போ அந்த பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு இல்லை அது ஓவர் கெப்பாசிட்டியில் நமக்கு இருக்கிறோம் அப்போ நிச்சயமாக இந்த பாப்புலேஷன் இங்கே வந்து குறைச்சி ஆகணும் தமிழகத்தினோட ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷன் ஏழு கோடி அதில் ஒரு கோடி பேர் சென்னையில் மட்டும் இருக்காங்க ஸோ இந்த வேரியேஷனே நமக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ இந்த கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே மாற்றி அமைக்காமல் இதை நீங்கள் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணாமல் இங்கே நமக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் அப்போ இனி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே கிரேட்டர் சென்னைனு பேசிட்டு போயிருக்கோம் சென்னைன்னு எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படி அல்லாமல் வேலை வாய்ப்பை வேறு இடத்துல எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது மூலமாக தான் பண்ணி நீங்கள் மும்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை வந்து அங்கே ஒரு எக்கனாமிக் கேபிட்டலாகவும் இருக்குது பட் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் கேபிட்டல் வந்து அவங்க வச்சுக்கலாம் பட் இங்கே சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கேபிட்டலும் நமக்கு இது தான் இண்டஸ்ட்ரீஸும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது எக்கனாமிக்கல் கேபிட்டலும் அதிகமாக இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டலும் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் முழுமே ஒரு சேர்ந்த ஒரு பகுதியாக இருக்குது அப்படி எல்லாமல் சென்னை எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்போ அதன் மூலமாக தான் நமக்கான தீர்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போது நம்மளோட பிளானிங்லேருந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு தனி மனிதனாக நீங்கள் வந்து சின்ன அளவிலான செஞ்சுன்னா அதிகபட்சம் நீங்கள் மாஸ்க் வா